காக்கா முட்டை அப்புறம் வெற்றிமாறன் இப்போ இயக்கி கூடிய சீக்கிரம் வெளியே வர இருக்கிற விசாரணை இந்த ரெண்டு படமுமே வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஆல்ரெடி எனக்கு ஆல்ரெடி ஹிட் படம்னு நான் ஒரு ப்ரொடியூசராக நான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் ப்ராஃபிட்டில் இருக்கேன் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தனுஷேஷ் ஒரு ஒரு தடவை கூட வந்து சார் எப்போ சார் ரிலீஸ்னு கேட்கல ஹி இஸ் ஜஸ்ட் லெட் த ஃபிலிம் டூ இட்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் ரவுண்ட் இப்போ நிறைய பேர் வந்து இந்த ரோல் வந்து நீங்கள் பண்ணாதீங்க யோ கம்மிங் அப் எஸ் அ ஹீரோயின் இது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி எடு உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி எடு உங்களுக்கு இது ஓகேனா ஓகே தான் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்ட கேட்கறது ரொம்ப கஷ்டம்
ஸோ அப்போ என்னென்னா அவருக்கும் அவருடைய லைஃப்லும் நடந்தது அவருக்கும் நடந்திருக்கு இப்படி எல்லாருக்கும் எங்கள் எல்லாருக்கும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கக்கூடியது நம்ம எல்லாராலையுமே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட் ஸோ இவ்வளவு ஐடென்டிஃபிகேஷனோட இவ்வளவு நேட்டிவ் நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா இது கண்டிப்பாக இன்டர்நேஷ்னலாக எல்லாருக்கும் அப்பீல் ஆகும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருந்தது அதை பேக் பண்ணுறதுக்கு இன்வெஸ்டர் இருக்கணும் இப்போ இந்த படம் வந்து நாங்கள் போன மார்ச் முடிச்சோம் இல்லையா ஸோ போன மார்ச் முடிச்சுட்டு அப்போதுலேருந்து வி ஹீன் வெயிட்டிங் தனுஷஸ் ஒரு ஒரு தடவை கூட வந்து சார் எப்போ சார் ரிலீஸ்ன்னு கேட்கல ஹீ இஸ் ஜஸ்ட் லெட் த ஃபிலிம் டூ இட்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் ரவுண்ட்ஸ் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் மார்க்கெட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம் அங்கே இன்டர்நேஷ்னலாக ஃபிலிம்ஸ் வந்து நிறைய மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபிலிம்ஸு அண்ட் இவ்வளவு டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் கொடுத்து இந்த படம் க்ரோ ஆகிறதுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் சர்க்கியூட்டில் க்ரோ ஆகிறதுக்கு டைம் கொடுக்குறது வந்து எல்லா இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கும் எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் மனசு இருக்காது அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரொடியூசரான ரோ ப்ரொடியூசராக இந்த படத்தில் தனுஷ் ரோல் எடுத்திருக்காரு அண்ட் தென் இந்த படத்தை வந்து நம்ம இங்கே மட்டுமே எக்ஸ்ப்ளாய் பண்ணுறதுன்னா நிறைய நல்லா பெருசாக ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எக்ஸ்ப்ளாய் பண்ணியிருக்கலாம் பட் இதை இன்டர்நேஷ்னலாக எடுத்துகிட்டு போகணுன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததால் ஃபாக்ஸ்க்கு படத்தை காமிச்சோம் தே லைக் திட் ஃபாக்ஸ் ஸ்டார் தே கேம் இன் டு த பிக்சர் அவங்க இப்போ லாஸ்ட் ஒன் இயராக வந்து இப்போ எங்களை விட இந்த பட மணிகண்டனை விட இந்த படத்தில் வந்து அவங்க அதிகமாக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க படம் முடிக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணோம் படம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபாக்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க நாங்கள் ரிலாக்ஸாக இருக்கோம் இவன் நாங்கள் கெஸ்ட் மாதிரி தான் வந்திருக்கோம் இந்த இவெண்ட்டு கூட நாங்கள் எதுவுமே பண்ணல கெஸ்ட் மாதிரி அப்படி வந்தோம் இதில் இப்போ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு போக போகிறோம் ஸோ தே டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த மார்க்கெட்டிங் ஸோ வெல் அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாமே கற்றுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் நிறைய கற்றுக்கிறதுக்கு இருக்குது இதில் அண்ட் எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த படத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த அந்த லைஃப் அந்த பசங்களோட லைஃப்பில் அவங்க கூட இருந்து பார்த்த ஒரு ஒரு ஃபீலிங் தான் இருந்தது இது எங்கேயுமே வந்து பசங்க என்னாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நடிச்சிருக்க மாதிரியோ அல்லது அவங்களுக்கு டயலாக்ஸ் கொடுத்து பேச வச்சுருக்காங்கன்ற மாதிரியோ இல்லை எல்லாருமே அப்படி தான் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் அத்தனை பேருமே அப்படி தான் இருக்காங்க அண்டு இந்த இந்த பசங்களோட லைஃப் நம்ம லைஃப் அண்ட் அந்த லைஃப்பை நம்ம பார்த்த ஒரு ஃபீலிங் தான் இருக்குது ஸோ இது எல்லாருக்குமே கனெக்ட் ஆகக்கூடிய எல்லாருக்குமே அப்பீல் ஆகக்கூடிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான என்டர்டெய்னிங்கான ஃபிலிமாக இருக்கும் நோ டவுட் ஆன் இட் நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணுற படம் அவார்டு வாங்குது ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுற படம் அவார்டு வாங்குது இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்க படமும் அவார்டு வாங்கியாச்சு வாட் இஸ் தீக்ரெட் பிஹைண்ட் தட் சார் இது வந்து ரொம்ப ஒரு தெரியல அனைவருக்கும் வணக்கம் காட்ட மூட்டை திரைக்கதை எழுதும்போது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச படமாக எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருந்தது இப்போ அது இவ்வளோ கண்ட்ரீஸில் அஃபிஷியல் செலெக்ஷன் ஆகிருக்குது நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இப்போ நிறையா பேசுறது தோணாலும் ஃபஸ்ட்டு நான் ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களை பேசுகிறேன் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படின்னு பேசுகிறப்போ ஃபஸ்ட்டு படம் இல்லாத ப்ரொடியூசர்ஸ் எப்படியாவது கிடச்சிடும் ஆனால் உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி எடு உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி எடு உங்களுக்கு இது ஓகேனா ஓகே தான் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்ட கேட்குறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவங்க எந்த ப்ரொடியூசர்ஸுமே எப்படி இருப்பாங்க நான் அதை வெளிப்படையாக பேச தேவையில்லை வெற்றிமாறன் சாரும் தனுஷ் சாரும் எனக்கு கொடுத்த ஃப்ரீடமுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா அவங்க அந்த ஃப்ரீடம் கொடுக்கலைனா மனசில் இருக்க படத்தை அப்படியே வெளிப்படையாக ஒரு நூறு சதவீதம் ஸ்க்ரீன் கொண்டு வர முடியாது அந்த மாதிரி வாய்ப்பு எந்த ப்ரொடியூசர் கொடுக்கறதுன்றது டேரக்டர்ஸ் கொடுக்கறது ரொம்ப ரேர் அந்த விதத்தில் நான் ரொம்ப அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் அடுத்து ஃபாக் ஸ்டார் ஸ்டுடியோஸ் ஒரு காக்கா முட்டை மாதிரி படங்களுக்கு அவங்க கொடுக்குற இப்போ கொடுக்குற அந்த இப்போ மீடியாவில் கொடுக்குற அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அவங்க அவங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற நியூஸ்லாம் வந்து நினச்சி பார்க்கும்போது இது சரியான இடத்துல போய் சேர்ந்துருக்குன்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது நிறையா பேசணும்னு தோணுது ஆனால் இப்போதைக்கு இது போதும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்குமே வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் டிரெக்டர் எனக்கு இந்த ரோல் வந்து ஐ மீன் நீங்கள் இப்போ ட்ரெய்லர் பார்த்ததுனால அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த குழந்தைங்களுக்கு அம்மாவை நடிச்சிருக்கேன் ஸோ அதே ஒரு கிளீஷியாக தான் இருக்குது இப்போ நிறைய பேர் வந்து இந்த ரோல் வந்து நீங்கள
ஸோ நிறைய பேர் வந்து இல்லை தேவில் பிராண்டியு லைக் அம்மா பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் அன்னி ரோல் அக்கா ரோல் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க சார் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு இந்த ரோலில் வந்து பயங்கரமான ஒரு இது இருக்குது ஸோ ஐ டெஃபினெட்லி வாண்டட் டு ப்ரூவ் மை பர்ஃபார்மன்ஸ் கேட் அண்ட் வெரி ஹாப்பி அண்ட் ப்ரௌட் டு ஒர்க் வித் மணிகண்டன் சார் அண்ட் அண்டர் தனுஷ் சார் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் வெற்றிமாறன் சார் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ ரியலி ப்ரௌட் அண்ட் இட் வில் பி ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் மூவி நான் எத்தனை படம் ஹீரோயினாக நடித்தா கூட இந்த படம் மட்டும் எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு முக்கியமான ஒரு படமாக இருக்கும் இந்த பசங்களை ரெஃபரன்ஸுக்காக எடுத்தது தான் ஆனால் இவங்களே நடிப்பாங்கன்றது நினைக்கல நான் அந்த படத்தோட ஸ்டோரி லைனும் அவங்களோட ரியல் லைஃபும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஸ்டெயிட்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ அவங்க ரீச் ஆகிருக்க இடத்த பற்றி இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் நேஷ்னல் அவார்டு மட்டும் இல்லை லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் பெஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க அது அந்த அவார்டோட லெவலோ அதோட ஸ்ட்ரென்த்தோ கூட அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க ஏதோ அவார்டு வாங்கியிருக்கோம் அவ்வளோதான் அவங்களோட இது இருக்கும் நான் ஃபஸ்ட் டைம் இவங்க இவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி டே உனக்கு நேஷ்னல் அவார்டு வாழ்ந்துருக்குடான்னு சொன்னேன் என்ன போனே அப்படின்னு சொன்னான் டே உனக்கு நேஷ்னல் அவார்டு வந்துருக்குடா அப்படின்னு சொன்னா ஃப்ளைட்டில் போகலான்டா ஃப்ளைட் இல்லையா எப்போண்ணா எப்போண்ணா போகலாம் இன்னுமே அவன் அந்த ஃப்ளைட்டில் போகிறது தான் நினச்சி ஒரு மாதிரி எக்ஸைட் ஆகிருக்கானே ஒழிய அங்கே போய் என்ன வாங்க போகிறோம் அந்த அவார்டோட லெவல்லாம் தெரியல அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இன்னசென்ட்டு அவனை அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவலில் நீங்கள் படம் பார்த்த பிறகு தெரியும் படமும் பசங்களும் கண்டிப்பாக அவங்க மனசை வந்து வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க நடித்தது எப்படி இருந்தது படத்தில் நடித்தது எப்படி இருந்தது படத்தில் நடித்து சந்தோஷமாக தான் இருக்குது எனக்கு இதை போல சேனல் பார்த்தா எதிரே பார்க்கல வந்தது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு போதும் இன்னும் நிறைய படங்கள் வரணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் எப்படி இருந்தது பா படத்துல நடிச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஜாலியா கூட இருந்துச்சு அவர் திட்டினாரா உன்ன நடிக்கும் போது திட்டலையா தனுஷ் இல்லன்னு சொல்லணும்டா இல்லையே ரமேஷ் விக்னேஷ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆக்டர் யாரு எனக்கு தனுஷன்